हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस आज हम लोग ज्योग्राफी जो है चैप्टर सेकंड करेंगे सेकंड बुक का इसके पास हमारे केवल दो ही चैप्टर रह गए बहुत जल्दी वो भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी जो चैप्टर टू है चैप्टर सेकेंड बुक का तो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा जो हम माइग्रेशन पे चैप्टर बेस्ड है कि कॉजेज क्या है माइग्रेशन के सोशल उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस तो पूरा चैप्टर माइग्रेशन पे बेस्ड है चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन कि माइग्रेशन मतलब होता है क्या है कि जब लोग एक जगह से उठकर दूसरे जगह चले जाते हैं चाहे वो इंटरनल हो सकता है यानी कि एक देश के अंदर माइग्रेशन हो सकता है कि आप बिहार से निकलकर आप दिल्ली आ जाते हैं या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं या एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो वो भी माइग्रेशन होता है पर वो क्या हो गया देश के अंदर ना होकर एक देश से दूसरे देश के बीच में हो गया तो इस तरह से माइग्रेशन के कॉजेज क्या है क्या कारण होते हैं ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन कि लोग माइग्रेशन करते क्यों क्यों एक जगह दूसरी जगह लोग जाते हैं माइग्रेट होते हैं पॉवर्टी कारण एजुकेशन के कारण हेल्थ के कारण ये ऑल तो ये सारे ही रीजन है समझ आए लोग गरीब यानी कि उनके पास काम नहीं होता तो वो लोग एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं पढ़ाई के लिए बहुत सारे लोग ऐसे है जो बिहार में या छोटे ऐसे एरियाज में जहाँ पे अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है तो वो एजुकेशन के लिए बड़े शहरों में आ जाते हैं हेल्थ के लिए तो ये सारे ही रीजन माइग्रेशन के हैं नेक्स्ट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फीमेल माइग्रेशन इंडिया जो फीमेल हमारे देश में इंडिया के अंदर है वो जनरली क्यों माइग्रेट होती है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है मैरिज शादी के कारण आपने देखा होगा शादी बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर हो ज्यादातर होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह शादी है तो लड़की को शादी के बाद माइग्रेशन होकर के माइग्रेट होकर दूसरे शहर में से जाना ही पड़ता है तो हमारे यहाँ पे मेन रीजन क्या है फीमेल माइग्रेशन का मैरिज शादी के कारण नेक्स्ट इट इज मेन रीजन बिहाइंड द मेल माइग्रेशन इन इंडिया ठीक है रूलर टू अर्बन एरिया कि हमारे यहाँ पे जो मेल है वो क्यों माइग्रेट होती है तो इसका रीजन है इंप्लॉयमेंट काम के लिए लड़कियां शादी के लिए माइग्रेट होती है और लड़के बेसिकली वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब्स के लिए नेक्स्ट है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम माइग्रेट की कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट आते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में छोड़कर आपके पास चार ऑप्शन दे रखे आंसर है महाराष्ट्र क्योंकि जिस भी स्टेट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी तो सीधी सी बात अब नहीं पाएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर दिल्ली के अंदर इन सब जगहों पर क्या बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है इसीलिए लोग यहाँ पर आते कह रहे विस सेक्टर डू द माइग्रेंट्स मोस्टली वर्क किस सेक्टर के अंदर ज्यादातर जो माइग्रेंट्स है काम करते हैं शहरों से निकलकर गाँव सॉरी गाँव से निकलकर लोग शहरों में आते हैं और ज्यादातर आप देखा होगा जो फैक्ट्रीज होती है इंडस्ट्रीज एरिया में ज्यादातर माइग्रेंट काम करते हैं तो इसका सही आंसर क्या है इंडस्ट्री नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिडेंस फ्रॉम द माइग्रेटर माइग्रेट जो रेमिडेंस है सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट रिसीव करता है तो इसका आंसर है केरला नंबर वन पे जो है वो केरला ही आता है नेक्स्ट है विच इज दिटी हु रिसीव हाइएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट क्योंकि कौन सा सिटी वहां पे स्टेट पूछा था यहाँ पे कौन सा शहर है मुंबई न्यू दिल्ली कैलकाता या चेन्नई तो इसका आंसर है मुंबई सेकेंड नंबर पर न्यू दिल्ली का नाम आएगा फर्स्ट पे मुंबई है हाउ मेनी स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन की माइग्रेशन की कितने स्ट्रीम है तो आपको लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा पता है चार स्ट्रीम है रूलर टू रूलर रूलर टू अर्बन अर्बन टू अर्बन और अर्बन से रूलर तो ये चार क्या है स्ट्रीम सा माइग्रेशन के तो सही ऑप्शन क्या है आपके पास फोर ये फोर माइग्रेंट के स्ट्रीम है नेक्स्ट व्हाट आर द कॉज ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन का मेन कारण क्या है पुश फैक्टर पुल फैक्टर बोथ या नन तो इसका आंसर है दोनों ये पुश फैक्टर और पुल फैक्टर आपको पता होना चाहिए पुश मतलब कि जहां से आप निकलने के लिए मजबूर होते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपके एरिया में जो भी जहां पे रहते हो वहां पे क्या है कि पॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट है अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो ये सारे क्या है कि आपको पुश कर रहे कि भैया यहाँ से निकलो और पुल मतलब अट्रैक्ट कर रहा है कि जहां पे आप जाना चाहते हो जहां पे आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी जहां पे हाई लाइफ क्वालिटी मिलेगी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज होगी जहां पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होगी दट इज द पुल पुल मतलब अट्रैक्ट करना पुश मतलब वहां से भगाना तो दोनों ही फैक्टर क्या होते हैं माइग्रेशन के कारण होते हैं कि लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि जिस एरिया के अंदर उनको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है या मुझे और अच्छे अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है तो इसीलिए वहां से निकलते हैं और ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे हमको ये सब चीजें मिलती है तो दोनों ही जो फैक्टर है वो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन के नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज मैक्सिम नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट नेट आउट माइग्रेंट मतलब सबसे ज्यादा ओवरऑल कहा नेगेटिव में होता है यानी कि जनसंख्या जो होती है जैसे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में मूव करते रहते हैं नेट आउट यानी कि ज्यादा तो लोग वहां से निकलते ह
तो इसमें यूपी बिहार वाले सबसे ज्यादा है तो यूपी ऑफकोर्स सबसे ज्यादा बड़ा है तो यूपी के माइग्रेंट लेबर भी ज्यादा है नेक्स्ट है वन वेर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन सेंसस बाय ब्रिंगिंग इन टू एडिशनल कंपोनेंट्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस आपको पता है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले माइग्रेंट को कैलकुलेट कब किया गया था तो नाइन एटीन एटी वन में जब पहली बार हमारे यहाँ पे सेंसस हुआ था आपको पता है अंग्रेजों के टाइम में ब्रिटिशर्स के टाइम में ही हुआ था उसके बाद उसमें टाइम टू टाइम से मॉडिफिकेशन की गई नेक्स्ट मॉडिफिकेशन उसमें पहले जो की गई वो सिक्सटी में की गई फिर उसके बाद दस दस सालों में सेवेंटी में एटी में इसमें पूछ रहा है कि दो फर्स्ट जो मेजर मॉडिफिकेशन किया गया जिसमें दो चीजें लाई गई एक तो कंपोनेंट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस कि जहां पे आप पैदा हुए जो भी माइग्रेंट जा रहा है वहां से और ड्यूरेशन रेजिडेंस कि यहाँ पे आप कितने टाइम बड़े ही होते फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो हुआ था वो नाइनटीन इसका करेक्ट आंसर है कह रहा है एज पर दू थाउजेंड इलेवन सेंसस हाउ मेनी पीपल है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री देखो अभी जो है 2011 के हिसाब से सेंसस के हिसाब से सारी बातें होगी मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि वो 2021 का डेटा को भी आया नहीं है तो आप लोगों से जो भी पूछा जाएगा 2011 के सेंसस के हिसाब से ही पूछा जाएगा और इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज एडेड इन नाइनटीन सेंसिस मैंने बताया कि पहले बना था एटीन में उसके बाद फर्स्ट मॉडिफिकेशन नाइनटीन में क्या गया उसके बाद नाइनटीन में क्या गया उसके बाद फिर नाइनटीन में तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग Was added in the 1981 census. 1981 census में क्या एड किया गया था इसका आंसर है रीजन फॉर माइग्रेशन मुझे थर्टीन का डी है कि आखिर लोग माइग्रेट क्यों कर रहे रीजन भी आपको बताना पड़ेगा नेक्स्ट है चूज द कंट्री फ्रॉम वे मैक्सिम नंबर ऑफ माइग्रेंट कम टू इंडिया कि हमारे देश में किस देश से ज्यादातर माइग्रेंट आते हैं क्या अफगानिस्तान से बांग्लादेश से नेपाल से चाइना से सबसे ज्यादा हमारे देश में जो माइग्रेंट आते हैं आपको पता होगा बांग्लादेश से सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान आता है नेक्स्ट है कि नेम द स्ट्रीम दैट इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट्स इंडिया जो मेल माइग्रेंट है वो बेसिकली कौन से स्ट्रीम में आते हैं क्या वो रूलर टू अर्बन होते हैं अर्बन रूलर टू रूलर होते हैं अर्बन टू अर्बन होते हैं अर्बन टू रूलर तो बेसिकली रूलर टू अर्बन होता है कि गाँव से निकल शहरों में आते हैं देखा अपने काम के लिए जॉब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जो मेल है बेसिकली रूलर से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं नेक्स्ट है कि वेन वॉज द फर्स्ट टाइम माइग्रेशन रिकॉर्डेड इन द सेंसेस ऑफ इंडिया की पहली बार हमारे देश में जो माइग्रेशन रिकॉर्ड किया गया था इंडिया में कब तो 1881 जो पहली बार सेंसस हुआ था नेक्स्ट है कि हाउ मेनी रेमिटेंस डज इंडिया रिसीव फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इंटरनेशनल माइग्रेंट थ्रू कितना इंडिया ने रिसीव किया है तो जो भी डेटा है बहुत पुराने डेटा है तो आप लोग एक बार कन्फर्म कर लेना जो भी न्यू सेंसस आएंगे उनके हिसाब से आप लोगों को तो हाँ आपको दे रखा होगा कि अभी जो ये जो डेटा है टू आपकी बुक में दे रखा है इलेवन बिलियन है ये जो आपकी बुक में दे रखा है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जो ये है इलेवन बिलियन तो जो भी आपके फिगर्स है आप लोग तो स्कूल जा रहे हो तो एक बार मैम से भी थोड़ा कंफर्म कर लेना कि जो मैम ये फिगर्स दे रही है देखो बाकी सभी जो ठीक है जो फिगर्स होती है वो बदलते रहते हैं बाई द टाइम लेकिन सेंसेस जो है दो के हिसाब से आपके कोर्स में आएंगे ये भी आपको कन्फर्म है इसीलिए कुछ चीजें जो है आप लोगों के टीचर जो है आपको कन्फर्म बता देती है नेक्स्ट वट इज अ पुश फैक्ट नॉट अ पुश फैक्टर पुश मतलब जहां से आपको मजबूरन निकलना पड़ा पुश करा यहाँ से निकलो पॉवर्टी बिल्कुल आई इसीलिए मजबूर होकर बंदा निकलता है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंटरटेनमेंट और डिजास्टर तो इसका आंसर है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जो है पुश फैक्टर नहीं हो सकता वो पुल फैक्टर हो सकता है नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस पर रहते इसमें सोशल कॉन्सिक्वेंस कौन सा है इसका आंसर है इंटरमिक्स ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर के जब लोग एक देश से दूसरे देश में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोग जो डाइवर्स कल्चर अलग अलग कल्चर के साथ आपस में मिक्स होते हैं उनके कल्चर को सीखते हैं उनकी लैंग्वेज को उनके रिलीजन को तो आपस में क्या होता है इंटरमिक्सिंग होती है इसके देखिए अच्छे इंपैक्ट भी हैं और कई बार उसके बुरे भी पड़ जाते हैं तो ये दोनों ही चीजों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस माइग्रेशन कि कौन सा इसमें से जो है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस माइग्रेशन नहीं है ओवर एक्सप्लेटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो बिल्कुल है एनवायरमेंट को नुकसान हो तो रहा है डिप्लीकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ये भी है पॉल्यूशन ये भी है कौन सा नहीं है ये पूछ रहा था ये जो चेंज इन सेक्स रेशियो ये जो है रीजन नहीं है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस नेक्स्ट कह रहा है कि विच इन विच स्ट्रीम फीमेल माइग्रेशन इज हाइस्ट हमने चार स्ट्रीम पढ़े तो कह रहा है फीमेल का तुमने पढ़ लिया कि रूलर से अर्बन एरियाज में बेटिसली माइग्रेट होते हैं लेकिन फीमेल जो है वो कौन से स्ट्रीम में आती है तो इसका आंसर है रूलर टू रूलर कि वो ये वो रूलर यानी कि गांव से ही
इसका आंसर है इंक्रीज इन ऑयल ऑयल जो है वो बढ़ने के कारण लोग जो माइग्रेट वहां पर कर रहे हैं लेकिन हाउ मेनी परसेंटेज डू वुमन माइग्रेट आफ्टर मैरिज कितने परसेंट वुमन जो है मैरिज के बाद माइग्रेट होना पड़ते हैं तो हमने देखा कि बहुत सारे वुमेन्स करते हैं बट हमारे इंडिया में कितने परसेंट है इसका आंसर है सिक्सटी परसेंट लेकिन मेल की बात करें तो दो से तीन परसेंट ही माइग्रेट होते हैं केवल शादी के लिए वरना हमारे यहाँ पे लड़के जो है जॉब्स के लिए माइग्रेट कर सकते हैं पर शादी के लिए करें इंडिया में तो ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारी सोसाइटी को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहा गया लड़कियों को सेक्रीफाइस करने होते हैं बट कुछ एक दो परसेंट लोग हैं जिनकी थिंकिंग अलग है तो वो लोग माइग्रेट भी हो रहे नेक्स्ट वट इज वट इज नॉट अ पुल फैक्टर पुल मतलब जो आपको अट्रैक्ट करता है वहां पे आने के लिए तो बेटर हेल्थ तो अट्रैक्ट करता ही है पॉवर्टी नहीं कर सकता कभी भी अट्रैक्ट गुड एजुकेशन बिल्कुल करेगा हाई वेज बिल्कुल करेगा तो जो पॉवर्टी है वो पुल फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता नेक्स्ट है एसेरशन और रीजन के क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही डिमांडिंग है सभी बच्चे कहते हैं मैम एसेरशन और रीजन के क्वेश्चन बताइए तो अब देखिए दो स्टेटमेंट दे रखा है देखते हैं हम क्या कह रहे हैं पहला कह रहे हैं पीपल आर इमोशनली अटैच टू दियर बर्थ प्लेस बिल्कुल सही बात है हम जहां पे पैदा होते हैं कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट उस जगह से हो जाती है ये हम सबके साथ ही ऐसा होता है कॉमन है एसेरशन ठीक कह रहा है अब रीजन पे देखते हैं बट मिलियंस ऑफ पीपल लिव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस बिल्कुल सही ये भी कि बहुत सारे लोगों को अपना बर्थ प्लेस अपना घर बार छोड़ना पड़ता है जॉब्स के लिए कई बार लोगों की शादी हो जाती है इसके लिए बेटर एजुकेशन के लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और इसमें कनेक्शन ही बन रहा है कि लोग इमोशनल अटैच होते हैं बट फिर भी उनको छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि इन सब रीजन के लिए तो इसमें दोनों ही एसेरशन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है और जो एसेरशन है उसको भैया एक्सप्लेन भी करा लोग इमोशनली तो होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि वो लोग बहुत सारे काम उनको करने होते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट है कि इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया ये भी ठीक है कि हमारे इंडिया में जो माइग्रेशन है गांव से निकलकर शहर कहते हैं बहुत रेयर ही कोई शहर को छोड़कर गांव में जाता बहुत कम होता होगा लेकिन ये तो फैक्ट है कि रूरल एरिया से निकल लोग अर्बन एरिया शहरों में आती है ये स्टेटमेंट तो ठीक है अब हम रीजन देखते हैं कि अरे दिस इज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड लाइक हेल्थ केयर एजुकेशन तो ऊपर भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है और रीजन भी कह रहा है क्योंकि ये इसीलिए लोग जा रहे हैं तो इसका भी आंसर क्या होगा ए बोथ एसेरशन और रीजन क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ऊपर वाला जो कह रहा है कि भैया लोग हमारे यहाँ पे गांव से लोग शहर के जर जाते हैं क्योंकि वहां पे जो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है लोगों के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है तो लोगों को मजबूरन वहां से निकलना ही पड़ता है नेक्स्ट कह रहा है कि माइग्रेंट एक्ट एज अ सोशल चेंज एजेंट ऑफ द सोशल चेंजेस ये भी बिल्कुल सही है जैसे आप सोशल कॉन्सिक्वेंस निकालो कि आपको दो लाइन पहले दूसरे लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा रीजन कह रहे थे न्यू आइडिया रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज हो गया फैमिली प्लानिंग हो गई गर्ल्स एजुकेशन हो गई गेट कन्फ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया थ्रू दैम तो ये दोनों ही क्या है बिल्कुल करेक्ट है और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है सोशल कॉन्सिक्वेंस में आप लोग देखेंगे तो पहले दूसरे लाइन में दिख जाएगा नेक्स्ट कह रहे हैं रेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपोलिटन सिटीज इंडिया हैज कॉस्ट ओवर क्राउडेड देखिए यहाँ पे क्या रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड हुआ था फिर तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है बट यहाँ पे रेगुलेटेड माइग्रेशन का गया रेगुलेटेड का मतलब है कि भैया प्लान करके अगर कोई पे भी शिफ्टिंग होगी तो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन जो अनरेगुलेटेड होता है वहां पे प्रॉब्लम आती है तो ये कह रहा है कि रेगुलेटेड माइग्रेशन जो है वो मेट्रोपोलिटन सिटीज को कारण बना रही है ओवर क्राउडिंग का तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि रेगुलेटेड के अगर अनरेगुलेटेड होता तो ठीक था लेकिन यहाँ पे रेगुलेटेड बोल रहा है दूसरा कह रहा है डेवलप करना स्लम इन इंडस्ट्रियली डेवलप स्टेट के जहां पर भी इंडस्ट्री डेवलप है जैसे दिल्ली हो गए मुंबई हो गए ठीक है उन जगहों पर बेसिकली होता है क्या है कि स्लम एरियाज बन जाते हैं गुजरात दिल्ली और उनका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री तो ये जो है आपका कि एसरेशन तो फॉल्स है बट रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है डी इसका ऑप्शन बन रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि विच टर्म वो यूज टू डिस्क्राइब एनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर दैट मोटिवेट पीपल टू लिव देयर पीपल टू रेजिडेंस और ऑरिजन कि आखिर लोग क्यों मतलब मोटिवेट होते हैं उस जगह को मजबूरन छोड़ने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं पुश फैक्टर पुल फैक्टर स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑल ऑफ द देखिए पुश जो मजबूर करता है तो यहाँ पे कह रहे हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर टू लिव देयर प्लेस आपको यहाँ पे प्लेस छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो पुश फैक्टर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो पुल फैक्टर भी हम पुश और पुल के बारे में पढ़ चुके हैं कह रहे हैं माइग्रेशन लीड टू इंटरमिक्
तो इसका आंसर ओवर क्रॉडिंग बिल्कुल ठीक है लेकिन वहां पर रेगुलेटेड था इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत है आई होप आपको आपका आंसर क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट कह रहे हैं कि माइग्रेशन बूस्ट द डैश पॉपुलेशन जो माइग्रेशन है किसको बूस्ट करता है तो वर्किंग एज को जो लोग काम करने वाले हैं आपने देखा कि हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग जो है काम के कारण ही माइग्रेट होते हैं बेसिकली मेल फीमेल तो शादी के कारण है लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो काम के कारण ही क्या होते हैं माइग्रेट तो जो वर्किंग लोग हैं उसको क्या करता है बूस्ट करता है माइग्रेशन नेक्स्ट कह रहा है कि अ पर्सन हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अनदर फैमिली कह रहा है अ पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है स्पेशली ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर कंडीशन अच्छी बेटर लाइफ के लिए काम के लिए उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट बोलते हैं स्टूडेंट भैया जाते हैं लेकिन उनको हम स्टूडेंट नहीं कहते उसको हम कहते हैं माइग्रेंट समझ में नेक्स्ट है कि माइग्रेंट एक्ट एज द एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस सोशल चेंजेस का एक तरह से वो एजेंट है माइग्रेशन लीड टू द डैश माइग्रेशन क्या करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एक ही देश के अंदर एक ही कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट करता है यानी कि यूपी के अंदर से कुछ लोग निकलकर बिहार सॉरी यूपी से कुछ लोग निकल के महाराष्ट्र ले आते हैं देश की पॉपुलेशन तो वही रहेगी लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि यूपी से लोग निकल गए महाराष्ट्र में जाके बढ़ गए या बिहार से लोग निकलकर दिल्ली चले गए तो बिहार से घट गए और दिल्ली में बढ़ गए तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है समझ आया कि नहीं पूरे देश की जनसंख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट एक जगह से कम हो रहा है दूसरी जगह बढ़ रहा है तो रीडिस्ट्रीब्यूट हम उसको कह रहे हैं कह रहे हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सिटीज आर फेसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन नेचुरल रिसोर्स के कारण जो शहर है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है देख ही रहे आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों को कितना बुरा हाल है डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑल ऑफ दिस तो सारे ही जो प्रॉब्लम है वो फेस करना उनको पड़ रहा है लेकिन इन द फर्स्ट सेंसेस ऑफ 1881 माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जब पहली बार 1881 में सेंसेस हुआ था तो पहली बार जो रुक था किसके बेसिस पे माइग्रेशन को रिकॉर्ड किया गया था तो इसका आंसर थर्टी में कह रहा है क्या उसका ए है ड्यूरेशन क्या उसका बी है सी है या डी है तो इसका आंसर है डी प्लेस ऑफ बर्थ 38 का नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मिलियंस ऑफ यूपी एंड बिहार जो इंडेंचर लेबर थे वो हम कहाँ पर नहीं जाते थे काम करने के लिए ज्यादातर यूपी बिहार के लोग जाते दूसरे शहरों में काम करने के लिए उनके एक बॉन्डिंग होती थी या तो वहाँ पर जो स्लेव होते थे उनसे ज्यादा कुछ इनकी हालत अच्छी नहीं होती थी तो एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में साइन होता था उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स बना होगा देखा होगा आपने छोटा तो नहीं खैर बहुत लंबा सा बॉक्स है पूरे चैप्टर पे तो उस बॉक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना कि सेकंड वेव फर्स्ट वेव बता रखा है कब है माइग्रेशन तो वेव्स जो है वो आपको ध्यान से देखना है तो नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मिलियंस ऑफ यूपीए जो है तो इसका आंसर है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो वहां पर नहीं जाते थे नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच ईयर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर इंजीनियर माइग्रेटेड टू अदर कंट्री देखिए पहले के टाइम में होता था कि जो अनस्किल्ड लेबर होते थे वो माइग्रेट होते थे एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली जाते थे लेकिन धीरे धीरे जब सेकंड वेव आया सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन में क्या हुआ जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल थे डॉक्टर इंजीनियर वो लोग दूसरे देशों में बेसिकली जाने लगे तो वो पूछ रहे हैं कि वो कब हुआ था तो नाइनटीन में नाइनटीन में जो ये जो वेव है ठीक नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किल्ड जो लोग होते हैं डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लोग वो सब एक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं या दूसरे देश में जाकर सर्विसेज दे रहे हैं अगर वो इंडिया में होते तो इंडिया के लिए अच्छा काम कर सकते थे इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते लेकिन वो जो लोग दूसरे देश में जाकर अपने सर्विस दे रहे हैं ये सेकंड वेव 1960s में हुआ था नाइनटीन वेव बोलते उसके अंदर हुआ क्या था कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टेंट हैं बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जो मीडियाज है वो सब थर्ड वेव के अंदर नाइनटीन में वो दूसरे देश जाना स्टार्ट करे माइग्रेंट के रूप में तो याद रखना सेकंड वेव में जो है डॉक्टर इंजीनियर जाने लगे फर्स्ट वेव में जो अनस्किल्ड लेबर थे थर्ड वेव में जो एक्सपर्टीज कंसल्टेंट मीडिया हाउसेस मीडिया जो के लोग थे वो लोग दूसरे देशों में जाकर तो अब आपको पता है हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो भी बहुत स्किल्ड है हाई जो आई वाले लोग हैं उनको यहाँ पर सर्वाइव करने में दिक्कत होती है तो इसीलिए बेचारे को इन पॉलिटिक्स से बचने के लिए जैसे अभी आपने देखा समीर वान बहुत अच्छा काम कर रही है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि जो भी अच्छा काम करेगा हमारे पॉलिटिशियन उसको अच्छा काम करने नहीं देंगे तो बेचारी मजबूर हो कि उनको पता है यहाँ पे अच्छा काम करने के लिए तो कोई वैल्यू है बल्कि पनिशमेंट आपको इस तरह मेंटली हैरेस किया जाता है कि आप अच्छा काम ताकि ना करो और दूसरे भी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भैया आपको अच्छे काम नहीं करना है कि अच्छे काम की
तो एक बहुत दुख की बात है शर्म की बात है हमारे देश के लिए कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग दूसरे देश में जाकर अपने सर्विस दे रहे पर इंडिया में नहीं दे रहे तो उन लोगों की मजबूरी है ये जो पॉलिटिशियन है उसके कारण कहीं ना कहीं ये एक एनवायरमेंट सा बनता जा रहा है तो आई होप आपको समझ में आएगा माइग्रेशन क्या है कॉजेस क्या है कितने टाइप के होते हैं स्ट्रीम क्या है क्या उसके कॉन्सिक्वेंस है कि अब कब सेंसेस हुए थे उसमें क्या कब मोटिफिकेशन किए गए तो पूरा चैप्टर ने बहुत अच्छे से कर लिया एस रिविजन भी कर लिया आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से अच्छे समझ में आ गया एंजॉय भी आप लोगों ने किया होगा दो चैप्टर है आजकल मैं दोनों के एमसी में डलवा दूंगी मेरे पास सारे नोट्स बने हुए बस उसके एमसी अपलोड करने हैं उसके बाद हम लोग बैक टू बैक रिवीजन सीरीज करेंगे दिवाली के बाद जैसे ही हम लोगों के दिवाली फेस्टिवल खत्म हो जाएंगे अब पढ़ाई को बहुत तेजी से और बहुत फास्ट हमें कटके चलना तो आई होप समझ में आ गया कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम आप लोग मुझे कमेंट कर सकते थैंक यू